Hello friends, welcome to I Like Max. Today we will take factorization of polynomials. First of all, we will study factor theorem. Factor theorem is very much related to remainder theorem. We have studied remainder theorem in the last video. Factor theorem states that if P of X is a polynomial of degree N greater than 1 and A is any real number, then x minus a is a factor of p of x if p of a equal to 0 and p of a equal to 0 if x minus a is a factor of p of x. Now, division. p of x is dividend, x minus a is divisor. We divide ima, we get quotient as q of x and remainder as 0. E remainder, by remainder theorem we know Remainder in the in the the x minus a in the in the linear polynomial. Now, remainder in the the p of a is the remainder. Now, p of a 0 kitty in the in the in the in the in the divisor in the polynomial in the 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 the this condition is the point in this two points. That is, x minus a is a factor of p of x if p of a equal to 0. x minus a is the p of x in the factor of if p of a equal to 0. The remainder 0 is x minus a p of x in the factor of that. That is why, p of a is 0 is x minus a factor of p of x p of a, that is the remainder 0. Okay, clear. Now, so, this is the factor theorem. Let us see some examples. Let us see some examples. Let us see some examples. Example. Examine whether x plus 2 is a factor of this polynomial and of 2x plus 4. So, we have to look at x plus 2 in the power of these two polynomials in the factor of the factor theorem. We have to look at a device in a polynomial in the factor of the factor. If p of a equal to 0, that is what we call 0 of the device. So, we have to look at x plus 2 in the 0 of the polynomial. In this e polynomial, we will substitute the remainder of 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 the of x. That is p of x equal to the first polynomial given. Then x plus 2 is a factor of p of x. If p of minus 2 equal to 0. What is this minus 2? It is the 0 of the polynomial x plus 2. So x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2. So minus 2 is the 0 of x plus 2. So if p of minus 2 equal to 0, then x plus 2 is a factor of p of x. So p of minus 2 equal to minus 2 cube plus 3 into minus 2 square plus 5 into minus 2 plus 6 which is equal to minus 8 plus minus 2 square it is 4 4 into 3 12 then 5 into minus 2 minus 10 plus 6 this is equal to 0 so p of minus 2 equal to 0 so by factor theorem x plus 2 is a factor of the given polynomial now let us take the second case that is 2x plus 4. We need to check whether x plus 2 is a factor of this polynomial. For that let us assume s of x equal to 2x plus 4. X By factor theorem x plus 2 is a factor of s of x if s of minus 2 equal to 0. So we have to find out s of minus 2. So s of minus 2. Let us substitute minus 2 in place of x here. So 2 into minus 2 plus 4 which is equal to minus 4 plus 4 which is equal to 0. Since s of minus 2 equal to 0 that is remainder equal to 0 x plus 2 is a factor of s of x. So e example le thandirikkinna rendu polynomials in dayam factor aanu x plus 2. Okay. <laughs> 
Next example, find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. So, this is the dividend and this is the divisor and it is stated that x minus 1 is a factor of this polynomial and we need to find the value of k. k is here in this polynomial, we need to find the value of k. Let p of x equal to the given polynomial. Then by factor theorem, p of a equal to 0 if x minus a is a factor of p of x. That is, we x minus a in the parinari polynomial and if it is a factor of p of x, then p of a equal to 0. That is remainder equal to 0. And what is a? a is the 0 of x minus a. Now, in this case, in this case, we have to say that x minus 1 is a factor. Now, so, this x minus 1 is 0. x minus 1 equal to 0. x equal to 1. Now, so, p of 1 is 0. Now, so, so, since x minus 1 is a factor of p of x, p of 1 equal to 0. Now, let us find out what is p of 1. p of 1 equal to let us substitute the value of 1 in place of x to get 4 plus 3 minus 4 plus k. And what is p of 1? p of 1 equal to 0. Now let us solve this equation and find out the value of k. For that 4 minus 4, 0. Then what is remaining? 3 plus k equal to 0 and k equal to minus 3. So we got the value of k it is minus 3. Factorization of the polynomial ax square plus bx plus c by splitting the middle term. That is why we polynomial ax square plus bx plus c. This e polynomial is factorized. That is factors in the product. That is why we splitting the middle term method. We are नमक e format लल्ला अदा इधर वड़ा degree इन दाने two आना अदु मात्रे लल्ला नमल्ला x square ने एक coefficient उंगडी इंडे अपे e format लल्ला एक polynomial ने नमक इंगेनी अन factorize यम बेटे आनो नोका येर पेरी ना splitting the middle term नो परना नमक रियम नमल e middle term इन्हे अन split यम बोना द अदा इधर bx नो पर इन्ना term इन्हे अन split यम बोना द bx इन्हे इंगेनी अन split यम बोना द bx equal to px plus qx. अंगने इ bx नो अरने वरु single term इने tender term आकि माट्यू. अप्पे एंदान नमक्क चे इंड़ अदु b एंद परने एंजाल p plus q आ इरिकिनम. अदु वोले p into q एंद परने एंद इरिकिनम. a into c आ इरिकिनम. इद आणी रेंड कंडीशम वेच्चिटान नमक्क इ middle term splitty एंड अदु. अधा इद நம்மில் select இம் எங்கன் எடுக்கினம் அது இந்த product என்ன வரையின்னது a into c கி equal என்றாய் இருக்கினா அதையது a into c equal to p into q அது போலதன் sum என்ன வரையின்னது அதையது p plus q என்ன வரையின்ன sum என்றாய் இருக்கினம் b ஐ இருக்கினம் அங்கன 2 numbers இன்ன நம்மில் select இதுட்டு நம்மில் இ bx இன்ன px plus qx இன்ன replace இம் அப்பு நம்க்கு ஒரு ஏக்சாம்பில் காணம் அப்பு உன்னும் உட க்ளியராவும் காயிரிங்கள் என்தான் okay example factorize the polynomial 6x square plus 17x plus 5 so here which is the middle term it is 17x அல்லை அப்பு b இன்னு பரையிந்த என்தான் 17 ஆனு அப்பு நம்க்கு 17 என்ன பரையிந்த இயுரு நம்பர்னே 17 equal to p plus q என்ன பரையின்ன 2 numbers ஆக்கி மாட்டனம் இன்னி அடுத்த கண்டிஷ்ன என்தான a into c அதைது 6 into 5 என்தான 6 5 are 30 30 equal to p into q ஆவனம் இயிர் என்று கண்டிஷ்னம் satisfy செய்யின்ன p நிம் q நியானு நம்க்கு வேண்டது என்தின இம் middle term இன்ன splitியானைட்டு அப்பு 30 factors நம்க்கும் எழுதினோக்கம் அதைது p into q equal to 30 in the satisfy ची या उन्ना factors है दोक्या नमको नम जस्ट एधी ओका अधा इदु 1 into 30 अले पिन्न 2 into 15 3 into 
ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകും ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡീഷൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്താണ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവൻറ്റീനായി അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പിയും ക്യൂവും എന്താക്കാം ടൂവും ഫിഫ്റ്റീനും ആക്കാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റസ് റൈറ്റ് പി എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലെറ്റസ് റീപ്ലേസ് ദ മിഡിൽ ടേം സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ സെവൻറ്റീൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നൗ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ദീസ് ടു ടേംസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് ടു എക്സ് ഫ്രം ദീസ് ടു ടേംസ് സോ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ടു എക്സ് റിമൈനിങ് ഇസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഹിയർ വൺ പ്ലസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഔട്ട് ഫൈവ് ഫ്രം ദീസ് ടു ടേംസ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹിയർ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൺ So, there is a common factor 3x plus 1 in both these terms. So, let us take that out. So, 3x plus 1. The remaining value here 2x plus 5. So, now we have done the factorization. The answer is 3x plus 1 into 2x plus 5. These are the factors of the given polynomial. Example. ഫാക്ടറൈസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് നമുക്കൊരു പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം സൊ ലെറ്റ് പി ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് സിക്സ് വെർ പി ഓഫ് വൈ ഈസ് എ പോളിനോമിയൽ ഇൻ വേരിയബിൾ വൈ ഇനി ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പി ഓഫ് വൈനെ നമുക്ക് വൈ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ദി സീറോസ് ഓഫ് പി ഓഫ് വൈ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ ടേം എന്താണ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ആണ് ഈ മൈനസ് ഫൈവ് വൈനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം പി ആൻഡ് ക്യു സച്ച് ദാറ്റ് പി പ്ലസ് ക്യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് പി ഇൻറ്റു ക്യു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ദി കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ അതാണ് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻറ്റു ക്യു ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ പിയും ക്യൂവിനും എന്തൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വരാം അതായത് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എന്താണ് സെവൻ ആണ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ചെയ്താലോ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് സോ ദീസ് ആർ ദ ടു നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം മിഡിൽ ടൈമിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് പി ഓഫ് വൈനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പി ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇവിടുന്ന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഈ രണ്ട് ടേം നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് വൈനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് വൈ മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെടുക്കാം മൈനസ് ടൂവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സോ മൈനസ് ടൂവിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും സോ വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ത്രീ വി ഹാവ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ ഹിയർ So, this is equal to y minus 3. Taking this common factor outside, we will get y minus 2. So, this is the answer. Example, factorize this polynomial. Now, this e polynomial is the degree of 3. 3 is the greatest power of 3. x in this polynomial is 3 so degree is 3 that is a cubic polynomial this is how we factorize it we have a quadratic polynomial that is degree 2 and the polynomial we have factorized it so we have to split the middle term method we have to factorize it easy to factorize it ഇനി ഇവിടെ ക്യൂബിക് പോളിനോമിയലാണ് അപ്പം നമ്മൾ
Now we need to consider the constant term of this polynomial which is the constant term it is minus 120 that is step 1 is look for the factors of the constant term minus 120 minus 120 re factors in a list here. So what are the factors of minus 120 factors of minus 120 are plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc. In the next number, we will do this. These factors are the numbers. We will do P of x in the 0 and no. In the next number, we will do this. These values are the numbers. X in the stealth replace. We will do this. E P of x in the value 0 i kit 2. We will do this. We will do this. We will do this. Trial and error method. So, we will do this. Polynomial ले कुछ नेगेटिव साइंस ऑलरेडी इंड अपन हमको प्लस वन नो ना एक्स इन्हें सब्सटिट्यूट है इधर नो कम सो पी ऑफ वन इक्वल टू वन माइनस ट्वेंटी थ्री प्लस वन फोर्टी टू माइनस वन ट्वेंटी विच इज इक्वल टू वन माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी टू प्लस वन फोर्टी टू दैट इज प्लस वन ट्वेंटी so, P of 1 equal to 0. What is the meaning of that? X minus 1 is a factor of P of X. That is, by factor theorem, X minus 1 is a factor of P of X. If P of 1 equal to 0. That is, 1 over in the P of X in the 0. So, P of 1 equal to 0. Anangil, X minus 1 in the P of X in the factor. That is, we have P of X in the ஒரு factor நான் கிட்டி. இன்னி நமுக்கு next factor நான் கண்டு பிடிக்கினம். அதைது step 2 ஆனு. Now step 2. Divide P of X by X minus 1. X minus 1 என்ன பரையின் P of X இந்தே ஒரு factor ஆனு. அதைது P of X இனே நமுக்கு completely X minus 1 ஓன்று divide இது நமுக்கு remainder 0 ஐட்டு கிட்டும். So நமுக்கு divide இது நோக்காம். Take the first term of the dividend that is x cube divided by first term of the divisor x. x cube by x is x square. Now multiply x square into x minus 1 to get x cube minus x square. Now change the sign. First term is 0. Then minus 23 plus 1 that is minus 22 x square. Then remaining terms 142 x minus 120. Then again take the first term minus 22x square divided by x. What is that? Minus 22x. So let us write minus 22x. Second term of the quotient. Now multiply it with x minus 1 to get minus 22x square plus 22x. Now change the sign and add this term 0. 142 minus 22. It is 120. 120x minus 120. Now 120x divided by x, 120. So third term that is 120. Multiply 120 into x, 120x minus 120. The remainder is 0. So we got the quotient. Now we can represent P of x as P of x equal to the divisor x minus 1 into quotient x square minus 22 x plus 120 plus remainder 0. So we need not write that. Now we have represented P of x as factors of two polynomials. Now look at this polynomial. E polynomial is okay. This is a quadratic polynomial. Degree 2 i to la one polynomial. Then we have to polynomial further factorize using splitting the middle term method. Now, we have to the middle term is minus 22x. So, we need to find out two numbers such that p plus q equal to minus 22 and p into q equal to coefficient of x square 1 into the constant term 120. So, p into q equal to 120. So, we need to find out the possible factors of 120 which satisfy these two conditions. By trial and error, we will get two numbers, minus 10 into minus 12, satisfying these conditions. That is, minus 10 into 12 equal to 120 and minus 10 plus minus 12 equal to minus 22. 
So, these are the two numbers satisfying these two conditions. Then, we will minus 10 and minus 12. We will replace the splitting the middle term method. Use this is a factor. For that, we can write this polynomial equal to x square minus 10x minus 12x plus 120. Which is equal to, let us take the common term x outside to get x minus 10. And here, 12 outside, minus 12 into x minus 10. So, x minus 10 is a common factor here. So, we can write x minus 10 into x minus 12. So, we have factorized this quadratic polynomial like this. Now, we can write p of x equal to the first term x minus 1 into these two factors. So, x minus 10 into x minus 12. So, this is our answer. So, we have factorized the given cubic polynomial to its factors x minus 1 into x minus 10 into x minus 12. Here we can write step 3 as factorize the quadratic polynomial. So, in order to factorize a cubic polynomial, we have to follow three steps. Step 1, we need to look for the factors of the constant term and find out 0 of the given polynomial. Okay, from that we can find first factor of P of X. Then step 2, that is we have to divide P of X by the factor. Then find out a quadratic polynomial. Then step 3. Factorize the quadratic polynomial. Then we will do the steps of follow. We will do the cubic polynomial in factorization. Okay. Hello friends. We will cover the concepts of polynomials in this topic. We will cover the factor theorem. We will cover the factor theorem. We will cover the splitting the middle term method you say the quadratic polynomials in him cubic polynomials in him factory cm but you in in a mukha factory session day exercise little problem such a and 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 i'm gonna add the video let's see him okay then see you in next video thank you very much for watching this video bye bye